আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি তনুজা দাস শুরুতে জানিয়ে দেব সংবাদ শিরোনাম জলবায়ু ইস্যুতে ধনী দেশগুলোর অর্থবহ পদক্ষেপ গ্রহণে ব্যর্থতা দুঃখজনক এএফপি কে দেয়া সাক্ষাৎকারে প্রধানমন্ত্রী অস্ত্র প্রতিযোগিতা যুদ্ধ ও নিষেধাজ্ঞা বাদ দিয়ে শান্তিপূর্ণ বিশ্ব গড়তে জাতিসংঘের শেখ হাসিনার উদাত্ত আহ্বান প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘে বিশ্ব শান্তির কথা বললেও দেশের মানুষ গণতন্ত্র ও ভোটাধিকার বঞ্চিত অভিযোগ বিএনপির এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতেই লাশ ফেলে আন্দোলন জমানোর অশুভ খেলায় মেতে উঠেছে বিএনপি বলছে আওয়ামী লীগ এবারে বিস্তারিত এবং শুরুতেই থাকছে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ অধিবেশনের খবর জলবায়ু ইস্যুতে ধনী দেশগুলোর অর্থবহ পদক্ষেপ গ্রহণে ব্যর্থতাকে দুঃখজনক হিসেবে অভিহিত করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি বলেন এক্ষেত্রে কার্বন নিঃসরণের জন্য দায়ী দেশগুলো জোরালো বক্তব্য রাখলেও পরিস্থিতির গুরুত্বের সঙ্গে তাদের কার্যক্রম সঙ্গতিপূর্ণ নয় নিউইয়র্কে এএফপি কে দেয়া সাক্ষাৎকারে তিনি আরও বলেন তারা শুধু কথা বলে কিন্তু কাজ করে না অথচ তারাই এই বিপর্যয়ের জন্য দায়ী শেখ হাসিনা বলেন এটা ধনী ও উন্নত দেশগুলোর দায়িত্ব তাদেরই এই ইস্যুতে এগিয়ে আসা উচিত কিন্তু আমরা তাদের দিক থেকে সেই ধরনের কোনো সাড়া পাচ্ছি না এটাই দুঃখজনক the rich country developed country it is their responsibility they should come forward but we are not getting that much response from them that is the tragedy অস্ত্র প্রতিযোগিতা যুদ্ধ এবং নিষেধাজ্ঞা বাদ দিয়ে শান্তিপূর্ণ বিশ্ব গড়তে জাতিসংঘে উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সাতাত্তরতম অধিবেশনে দেওয়া ভাষণে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে ইউক্রেন রাশিয়ার যুদ্ধ বন্ধে বিশ্ব নেতাদের উদ্যোগী হওয়ার তাগিদ দেন তিনি রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে জাতিসংঘকে জোরালো ভূমিকা রাখার কথাও বলেন তিনি নিউইয়র্ক থেকে আরও জানাচ্ছেন আপিল মাহমুদ জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে এ নিয়ে উনিশ বার বাংলায় বক্তৃতা করলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্ব নেতাদের মনোযোগ আকর্ষণে এবার তার কথায় গুরুত্ব পায় আন্তর্জাতিক অঙ্গনের সাম্প্রতিক ঘটনা প্রবাহ রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ করোনা মহামারী রোহিঙ্গা জলবায়ু পরিবর্তন সহ বিভিন্ন বিষয়ে নিজের অবস্থান তুলে ধরেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী জলবায়ু পরিবর্তন সহিংসতা সংঘাত কোভিড উনিশ এবং মহামারী মতো একাধিক জটিল ও বহুমাত্রিক প্রতিকূলতায় পৃথিবী নামক আমাদের এই গ্রহ আজ জর্জরিত শেখ হাসিনা বলেন ইউক্রেন যুদ্ধ বিশ্বকে নতুন করে খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা জ্বালানি এবং অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দিয়েছে বিশ্ব নেতাদের কাছে দ্রুত এর শান্তিপূর্ণ সমাধান চান তিনি বিশ্ব বিবেকের কাছে আমার আবেদন অস্ত্র প্রতিযোগিতা যুদ্ধ স্যাংশন বন্ধ করুন শিশুকে খাদ্য শিক্ষা স্বাস্থ্যসেবা ও নিরাপত্তা দিন বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়া রোহিঙ্গাদের কারণে মানব পাচার ও মাদক চোরাচালন সহ আন্তঃসীমান্ত অপরাধ বেড়েছে বলেও জাতিসংঘে জানান শেখ হাসিনা বারবার উদ্যোগ নিয়েও পাঁচ বছরে একজন রোহিঙ্গাকেও মিয়ানমারে ফেরত পাঠানো যায়নি বলে আক্ষেপ করেন তিনি মিয়ানমারে চলমান রাজনৈতিক অস্থিরতা ও সশস্ত্র সংঘাত বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনকে আরও দুরূহ করে তুলেছে আমি আশা করি এ বিষয়ে জাতিসংঘ কার্যকর ভূমিকা রাখবে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে কোনো দেশই ঝুঁকিমুক্ত নয় বলে বিশ্ব নেতাদের মনে করিয়ে দেন প্রধানমন্ত্রী মানব জাতির জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি হল জলবায়ু পরিবর্তন জনিত প্রভাব জলবায়ু নিয়ে প্রতিশ্রুতি দেওয়া আর ভাঙার একটি দুষ্ট চক্র আমরা অতীতে দেখেছি আমাদের এখনই এই অবস্থা থেকে বের হয়ে আসতে হবে স্থানীয় সময় শুক্রবার বিকেলে দেয়া এই ভাষণে সাইবার অপরাধ ফিলিস্তিনিদের প্রতি অবিচার গণবিধ্বংসী অস্ত্র নির্মূল সহ আন্তর্জাতিক শান্তি এবং নিরাপত্তা নিশ্চিতের আহ্বান জানান শেখ হাসিনা 
প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এমন একটা সময় জাতিসংঘের অধিবেশনে ভাষণ দিলেন যখন করোনার পরে রাশিয়া এবং ইউক্রেন যুদ্ধে গোটা বিশ্বের অর্থনীতি আজ টালমাটাল বিশ্বের এই অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে জোরালো ভূমিকা রাখতে বিশ্ব নেতাদের প্রতি আহ্বান জানান বলেন যুদ্ধ নয় শান্তিতে বিশ্বাস করে বাংলাদেশ আপেল মাহমুদ এটিএন বাংলা নিউইয়র্ক যুক্তরাষ্ট্র প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সাধারণ পরিষদের সাতাত্তম অধিবেশনে ভাষণ দেওয়ার সময় জাতিসংঘ সদর দপ্তরের সামনে শান্তি সমাবেশ করেছে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ এ সময় সরকারের নানা উন্নয়নের কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানান দলটির নেতাকর্মীরা যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন রাজ্য থেকে এসে জড়ো হয়েছিলেন তারা একই সময় সেখানে বিক্ষোভ সমাবেশ করে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি এক পর্যায়ে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা বিএনপির বিক্ষোভ সমাবেশ প্রতিহত করার ঘোষণা দিয়ে মুখোমুখি অবস্থান নেয় এ সময় সেখানে উত্তেজনা সৃষ্টি হয় প্রধানমন্ত্রীকে জাতির পিতাকে কটাক্ষ করে কোন বক্তব্য রাখে তা থেকে আমরা এখান থেকে আর তাতে এখান থেকে আমরা সে ব্যবস্থা এ দেশের আইনে আওতা আমরা নিব যখন উন্নয়নের শিখরে পৌঁছে যাচ্ছে তখন তাদের সহ্য হচ্ছে না আমরা আজকে দাঁত ভাঙা জবাব দেওয়ার জন্য জামাত বিএনপির বিরুদ্ধে আজকে এখানে অবস্থান নিয়েছি জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সাতাত্তরতম অধিবেশনে ভাষণ দেওয়ার পর জাতিসংঘ মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেসের সাথে সাক্ষাৎ করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ সময় জাতিসংঘের বিভিন্ন কর্মসূচিতে বাংলাদেশের সহযোগিতার প্রশংসা করেন অ্যান্তোনিও গুতেরেস বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় এই সহযোগিতা জোরদারের বিষয়ে আলোচনা করেন তারা পরে সেখানে পরিদর্শন বইয়ে স্বাক্ষর করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘে বিশ্ব শান্তির কথা বললেও দেশের মানুষ গণতন্ত্র ও ভোটাধিকার বঞ্চিত বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর রাজধানীতে যুব দলের বিক্ষোভ সমাবেশে তিনি আরও বলেন গণ অভ্যুত্থানের সূচনা হয়েছে পুলিশ আর প্রশাসন দিয়ে সরকার ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারবে না এ সময় পরিবারের নিরাপত্তা দাবি করে মুর্শিগঞ্জে পুলিশের সাথে সংঘর্ষে নিহত যুবদল নেতা শাওনের বাবা আরও জানাচ্ছেন মইনুল আহসান ঢাকার পার্শ্ববর্তী জেলা মুন্সিগঞ্জে গেল বুধবার পুলিশ বিএনপি নেতাকর্মীদের ব্যাপক সংঘর্ষে সংগঠনের নেতা শাওন হত্যার প্রতিবাদে নয়াপল্টন কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করে জাতীয়তাবাদী যুবদল বিএনপির সিনিয়র নেতারা অভিযোগ করেন সরকারের বিরুদ্ধে মানুষ ফুঁসে উঠেছে তাই আন্দোলন দমনে আবারও হত্যা নির্যাতন শুরু করেছে সরকার এ সময় নিহত যুবদল নেতা শাওনের বাবা অভিযোগ করেন ছেলে হত্যার পরও নানাভাবে হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে তার এবং গোটা মুর্শিদগঞ্জ একটা ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করেছে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল আরও বলেন প্রধানমন্ত্রী আন্তর্জাতিক ফোরামে শান্তির পক্ষে বক্তৃতা করলেও তার দেশের মানুষই সরকারের দুঃশাসনে চরম অশান্তিতে দিন কাটাচ্ছে তারা জাতিসঙ্গে গিয়ে বলে যে যুদ্ধ চাই না নিষেধাজ্ঞা চাই না কোন মুখে এই কথা বলেন কারণ যে দেশে আপনি বাস করেন যে দেশে আপনি প্রতিনিধিত্ব করছেন সেই দেশের মানুষদের আপনি হত্যা করছেন তাদের একটা মাত্র অপরাধ সমাবেশকে কেন্দ্র করে বিশৃঙ্খলা ঠেকাতে নয়াপল্টন এলাকায় এ সময় বিপুল সংখ্যক পুলিশ সহ আইন শৃঙ্খলা বাহিনী মোতায়েন করা হয় মইনুল আহসান এটিএন বাংলা ঢাকা নির্বাচনের আগে দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিএনপি লাশ ফেলে আন্দোলন জমানোর অশুভ খেলায় মেতে উঠেছে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের রাজধানী থেকে গাইবান্ধা জেলা আওয়ামী লীগের ত্রিবার্ষিক সম্মেলনে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে তিনি এই মন্তব্য করেন সম্মেলনে আবু বকর সিদ্দিককে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদে মোজাম্মেল হক মন্ডলের নাম ঘোষণা করা হয় গাইবান্ধা প্রতিনিধি ইদ্রিউজ জামান মোনাকে সাথে নিয়ে রিপোর্ট করছেন সৈয়দ রিয়াজ গাইবান্ধা জেলা আওয়ামী লীগের ত্রিবার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষে উৎসবে মেতে ওঠে শাহ আব্দুল হামিদ স্টেডিয়াম 
এতে স্থানীয় নেতা কর্মীদের সাথে যুক্ত হন ক্ষমতাসীন দলের প্রভাবশালী নেতারা সম্মেলনে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ বলেন বিএনপি ক্ষমতায় গেলে দেশকে আবারও পেছনের দিকে নিয়ে যাবে ঢাকা থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন গত ১৪ বছর ধরে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সরকার বিদায়ের সাইরেন শুনতে পাচ্ছেন তবে জনগণের কানে এ আওয়াজ পৌঁছায় না বলেও দাবি করেন সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী আপনাদেরকে সাবধান থাকতে হবে সতর্ক থাকতে হবে আক্রমণকারী নয় সরকারি দলের নেতাদের মতে বাংলাদেশকে বাঁচাতে হলে আওয়ামী লীগকে বাঁচাতে হবে মুক্তিযুদ্ধ ও গণতন্ত্রকে বাঁচাতে আগামী নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে আবারও বিজয়ী করতে গাইবান্ধার মানুষের প্রতি আহ্বান জানান তারা সৈয়দ রিয়াজ এটিএন বাংলা মাসে মাসে লাভ দেওয়ার কথা বলে নেয়া প্রায় দেড়শো কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে আহমেদিয়া ফিনান্স অ্যান্ড কমার্স এম লিমিটেড নামে একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রথম তিন বছর দশ হাজারেরও বেশি গ্রাহককে নিয়মিত লভ্যাংশ দিলেও করোনা মহামারীর অজুহাতে গত দুই বছর কোনো মুনাফা পাচ্ছেন না গ্রাহকরা এমনকি এফডিআর করা টাকাও ফেরত দেওয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ করেছেন তারা তবে এসব অভিযোগ স্বীকার করেননি প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মনির আহমেদ আরও জানাচ্ছেন নজিবুর রহমান দীর্ঘ বিশ বছর ছোট একটি কাপড়ের দোকান দিয়ে ছাব্বিশ লাখ টাকা সঞ্চয় করেছিলেন মিরপুরের বাসিন্দা আবুল কাশেম পাটোয়ারি ষাটুর্ধ এই বৃদ্ধ মাসিক লভ্যাংশের আশায় প্রলোভিত হয়ে দুই সালে আহমেদিয়া ফাইন্যান্স অ্যান্ড কমার্স এম লিমিটেডে জমা রাখেন তার শেষ সম্বল বড়মের বিয়ের বয়স ঘনিয়ে আসতে টাকার প্রয়োজন হয় তার কিন্তু তিন বছর একাত্তরবার সময় নিয়েও টাকা ফেরত দেয়নি আর্থিক প্রতিষ্ঠানটি আমার মেয়ের বিয়ের টাকাগুলো তাকে দেওয়ার সময় সে বলল যে এই তুই কোনো বেকুব নি কোনো জিজ্ঞাসা কর রিকা বেটা দুই দিন আগে কবি দুই দিন আগে কবি দুই দিন আগে করে সাথে সাথে দিয়ে দেবো সেই টাকা আজকে তিন বছর তার পিছে পিছে ঘুরতেছি একাত্তরটা তারিখ দিছে তার মতো আরও হাজারো গ্রাহকের গল্পটা এমনই রিক্সা চালক গার্মেন্টস কর্মী সহ নানা শ্রেণীর মানুষ আহমেদিয়া ফাইন্যান্সের ফাঁদে পা দিয়েছে দুই হাজার উনিশ সাল পর্যন্ত নিয়মিত সব গ্রাহককে লভ্যাংশ দিলেও করোনাকে পুঁজি করে দুই বছর কোনো লভ্যাংশ দিচ্ছে না প্রতিষ্ঠানটি উল্টো জামানতের টাকা চাইতে গেলে মারধর করার হুমকি ধামকি দিচ্ছেন প্রতিষ্ঠানটি বলে অভিযোগ করছেন গ্রাহকরা পাওনা টাকা না পেয়ে আর্থিক প্রতিষ্ঠানটির বহুতল ভবন দখলে নিয়েছে তারা কয়েক বছরের মধ্যে প্রতিষ্ঠানটি আহমেদিয়া ফাইন্যান্স অ্যান্ড কমার্স ছাড়াও প্রতিষ্ঠা করেছে ডেভেলপার কোম্পানি হোম অ্যাপ্লায়েন্স সহ বেশ কিছু কোম্পানি গ্রাহকদের অভিযোগের কোনো সত্যতা নেই জানিয়ে প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মনির আহমেদ দাবি করেন পাওনা টাকা ফেরত দিতে কাজ করছেন তারা ডিসেম্বরের মধ্যে সমস্যা সমাধানের কথাও বলেন তিনি চলতি মাসের সেপ্টেম্বরের শুরু থেকে পাওনা টাকার দাবিতে রাজধানীর কাফরুল এলাকায় বিক্ষোভ করছেন গ্রাহকরা নজিবুর রহমান এটিএন বাংলা ঢাকা এক বছরেও উদ্বেগ কাটেনি রংপুরের পীরগঞ্জের মাঝি পাড়ায় প্রায় রাতে নির্ঘুম যাচ্ছে সেখানকার হিন্দু বাসিন্দাদের ঘর থেকে বের হতেও এখন ভয় পান তারা 
গ্রাম ছেড়েও চলে গেছেন কেউ কেউ গত বছর সহিংসতার আগুনে পোড়ানো ওই গ্রামে এবার শারদীয় দুর্গাপূজার আয়োজন নিরানন্দ রংপুর থেকে ফিরে রিপোর্ট করছেন কেরামতুল্লাহ বিপ্লব কসবা বড় করিমপুরের মাঝিপাড়ায় সব বাড়ি এখন ঝকঝকে চকচকে নতুন সবুজ ভেদ করে অনেক দূর থেকেই দেখা যায় এ গ্রাম গেল বছর পূজার দুদিন পর ফেসবুক স্ট্যাটাসের জের ধরে আগুনে পোড়ানো হয় ছেষট্টিটি হিন্দু পরিবারের এই মাঝিপাড়া সহিংসতার সেই আগুনে পড়েছিল ঘরের চাল মালামাল দোকান গবাদি পশু সব কিছুই নিঃস্ব হয়েছিলেন দেড়শোরও বেশি মানুষ সরকারি উদ্যোগে সেই ক্ষতিগ্রস্তদের নতুন ঘর করে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী সরকারি নানা সহায়তাও দেয়া হয়েছে সেখানকার বাসিন্দাদের বেসরকারি সংস্থা এনজিওদের কাছ থেকেও কয়েক লাখ টাকা পেয়েছেন মাঝিপাড়ার মানুষেরা কিন্তু শান্তি স্বস্তি একেবারেই উড়ে গেছে এই গ্রাম থেকে খালি সাবধানে সাবধানে বেড়া দিছি গাও মেলি বেড়া পাচ্ছি জেনে এখনো কেন এই ভয় একটা যদি কোনো শব্দ শুনি মনে হয় আবার ওই লোক আর লোক আবার কোনো একটা ক্ষতি করবে ওইটা ভয় লাগে কলজা কাঁপে মানে রাত্রেবেলা টেনশন হয় ওইটা নিয়ে পাঁচ টাকা চাই নিয়ে মনে হয় এই দেশে থাকবোই না ওই রকম মনে হয় পূজার আনন্দ আগের মতো নেই মাঝিপাড়ায় শারদীয় উৎসবের আর মাত্র কদিন বাকি এখনো ফাঁকা মন্দির নিজেরা না গড়ে প্রতিমা কিনে এবার পুজোর আয়োজন করছেন সেখানকার বাসিন্দারা হঠাৎ করে কিভাবে যেন হয়ে গেল সামান্য একটা বিষয় নিয়ে একটা ফেসবুকের স্ট্যাটাস কেন্দ্র করে তো সেটা এটা কোনো একটা মহল এটাকে সুযোগ গ্রহণ করে এই কাজ এটা কাজে লাগাইছে রাতের আধারে এটাতে আমরা লজ্জিত এবং আমরা এটা কখনোই আশা করি নাই এবং আমরা আমার মানুষ এখানকার মানুষজনকে আমরা সবসময় দাদা কাকা ডাকি তাদের সাথে চলাচল করছি তাদের সামনে বড় হয়েছি কখন কি হয় কে আসে কে যায় এমন নানা শঙ্কায় দিন যায় মাঝিপাড়ায় স্থানীয় থানা পুলিশ প্রশাসন চেয়ারম্যান মেম্বারের আশ্বাসেও এই শঙ্কা কাটছে না মানুষের স্বাধীনতা চাতিছি নিরাপত্তা চাতিছি কোনোজন হামলা আসে না আমাদের ঘরে যেন সকলে পুজো ভালোভাবে যেন অনুষ্ঠান করিয়ে পারি সকলে যেন এলো আনন্দ করিয়ে পারি এই যে মাঝিপাড়ার যে সকল বাসিন্দা রয়েছেন তারা সবাই এরকমের উদ্বেগ উৎকণ্ঠা নিয়ে দিন রাত পার করছেন অনেকেরই প্রশ্ন যদি বাংলাদেশের স্বাধীন নাগরিক তারা হবেন তাহলে তাদের কেন এরকমের আতঙ্কে উদ্বেগে থাকতে হবে এবার পূজার আগে সেই নিশ্চয়তা নিরাপত্তা চাইছেন তারা কেরামতুল্লাহ বিপ্লব এটিএন বাংলা মাঝিপাড়া পীরগঞ্জ রংপুর বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘের আরও কৌশলী ও দায়িত্বশীল হয়ে কাজ করা উচিত বলে মনে করেন বিশিষ্ট জনরা তাদের মতে বিশ্বের অস্থিরতা কমাতে শান্তি প্রত্যাশী সব দেশকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে এগিয়ে আসতে হবে আন্তর্জাতিক শান্তি দিবস উপলক্ষে রাজধানী ধানমন্ডিতে বাংলাদেশ জাতিসংঘ সমিতি আয়োজিত অনুষ্ঠানে তারা এসব কথা বলেন এ সময় ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধ বন্ধ এবং রোহিঙ্গা ইস্যুতে বিশ্বের শান্তিবাদীদের তৎপরতা আরও বাড়ানোর তাগিদ দেন তারা ইতিহাসবিদ সৈয়দ আনোয়ার হোসেন জাতিসংঘ সমিতির সহ সভাপতি মাজেদার শাখাওত আলী সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ এতে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন নওগাঁর নিয়ামতপুরের ঘুঙুডাঙ্গায় দৃষ্টিনন্দন তাল সড়ক জুড়ে বসেছে পিঠার মেলা উদ্বোধন করেন খাদ্য মন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার এ সময় তিনি জানান আশির দশকে বজ্রপাত থেকে রক্ষা পেতে হাজিনগর ঘুঙুডাঙ্গা সড়কে এসব তাল গাছ রোপণ করা হয় সড়কটি পর্যটকদের কাছে পরিচিত করতে ঐতিহ্যবাহী তালপিঠা উৎসব আয়োজনের জন্য উপজেলা পরিষদের উদ্যোগে সাধুবাদ জানান তিনি নওগাঁ জেলা প্রশাসক খালিদ মেহেদি হাসান পুলিশ সুপার রাশিদুল হক অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জয়পুরহাট কালেক্টরেট মাঠে অনুষ্ঠিত হল সামাজিক সম্প্রীতি সমাবেশ আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ও জাতীয় সংসদের হুইপ আবু সাইদ আল মাহমুদ স্বপন এতে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন এ সময় তিনি বলেন কিছু মানুষ ধর্মের অপব্যাখ্যা দিয়ে অরাজকতা সৃষ্টি করেন আর উত্তেজনা ছড়িয়ে তারা নিজেদের স্বার্থ হাসিল করেন জয়পুরহাটে জেলা প্রশাসক শরীফুল ইসলাম পুলিশ সুপার নুরে আলম সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 
জমকালো আয়োজনে আগামী 29 সেপ্টেম্বর রাজধানীতে অনুষ্ঠিত হবে বাংলাদেশ ওয়েডিং এক্সপো 2022। এই উপলক্ষে বসুন্ধরা ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটিতে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে অন্যতম আয়োজক প্রতিষ্ঠান লিংক ইভেন্টসের সত্তাধিকারী নুজহাত নাওয়ার এই কথা জানান। ভিন্ন ধর্মী এই এক্সপোতে অংশ নিয়ে নেবে বিয়ের সংক্রান্ত পণ্য ও সেবার দেশের স্বনামধন্য সব ব্র্যান্ড। লিংক ইভেন্টস এবং ফেস্টিভিটি ইভেন্টস ছাড়াও এতে সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে থাকছে ATN MCL। পৃষ্ঠপোষকতা করছে বসুন্ধরা ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি। ATN MCL এর পরিচালক আনিসুর রহমান, ICCB এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এম এম জসীমউদ্দিন সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। আয়োজনের মিডিয়া পার্টনার ATN বাংলা। আমাদের থিমটাই হচ্ছে যে উইল বিল্ড আ প্ল্যাটফর্ম যেখানে সবাই এসে ওয়েডিং रिलेटेड যা আছে সব এখানে খুঁজে পাবে। স্টার্টিং फ्रॉम ওয়েডিং ডেকোর, ক্লোদিং, কেটারিং, হলস and everything এবারে আল আরাফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে অনুষ্ঠিত হলো বিআরবি বিআরইউজিজি আয়োজিত টেকনিক্যাল সেমিনার extra high voltage cables accessories and high voltage বা extra high voltage manufacturing process নিয়ে এই সেমিনার অনুষ্ঠিত হয় BRB केबल से परिचालक समसुर रहमान शाराव, DPDC, PGCB, DESCO, PDB, REB, NESCO, WZ, PDCL, BUET, MIST, DUET, LNT, PSDC, DMTCL, BRUGG एबंग BRB एर उर्धुतन कर्म करता रहे शोमाय उपस्ते छेले। রাজধানীর বনানীতে রেনেসা ডেকোর লিমিটেডের নতুন শোরুমে পাওয়া যাচ্ছে বিশ্বখ্যাত ইতালিয়ান ব্র্যান্ড রবার্তো কাভালি ইটিআরও এবং জিয়ান ফ্রাঙ্কো ফেরের হোম ইন্টেরিয়র পণ্য ঢাকা নিযুক্ত ইতালিয়ান রাষ্ট্রদূত এনরিকো নানজিয়াতা এবং তিন ব্র্যান্ডের প্রতিনিধি ফেদেরিকো ব্রামবেলা এবং রবার্তো কুরাতি যৌথভাবে এর উদ্বোধন করেন রেনেসা ডেকোর লিমিটেডের চেয়ারম্যান মুনিজা আসাফ ব্যবস্থাপনা পরিচালক মেহরিন আসাফ এই সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যুগোপযোগী আধুনিক ব্যাংকিং সেবার প্রত্যয় এবং সম্পূর্ণ ফ্রি অনলাইন সুবিধা নিয়ে ভোলা ও পটুয়াখালীতে নতুন দুটি উপশাখা চালু করলো যমুনা ব্যাংক লিমিটেড প্রধান অতিথি হিসেবে যমুনা ব্যাংক লিমিটেড ও যমুনা ব্যাংক ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান নূর মোহাম্মদ ভোলার বোরহান উদ্দিন উপশাখা এবং পটুয়াখালীর বগা উপশাখার উদ্বোধন করেন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন যমুনা ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মির্জা ইলিয়াস উদ্দিন আহমেদ স্থানীয় জনপ্রতিনিধি গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং গ্রাহকরা এই সময় উপস্থিত ছিলেন এবারে আন্তর্জাতিক সংবাদ রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধান করতে না পারায় খোদ জাতিসংঘের কাছে চরম হতাশা ব্যক্ত করেছেন মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী ইসমাইল সাবরি ইয়াকুব জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের 77 তম অধিবেশনে তিনি বলেন মিয়ানমার ইস্যুতে গুরুতর কোনো পদক্ষেপ নেয়নি নিরাপত্তা পরিষদ উল্টো যা তার সমাধানে দায়িত্ব চাপানো হয়েছে আশিয়ানের ঘাড়ে এত বড় আঞ্চলিক সংকটের বিপরীতে জাতিসংঘের দায়সারা প্রতিক্রিয়া খুবই দুঃখজনক বলে সমালোচনা করেন মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী তিনি জানান 1951 সালে শরণার্থী কনভেনশন এবং 1967 সালের প্রটোকলে সই না করলেও প্রায় 2 লাখ রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দিতে হয়েছে তার দেশকে মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিস্থিতি দিনে দিনে আরো খারাপ হচ্ছে বলেও জানান ইসমাইল সাবরে ইয়াকুব বুলবুল ললিতকলা একাডেমিতে অনুষ্ঠিত হলো বার্ষিক নবীন বরণ এতে প্রধান অতিথি ছিলেন চিত্রনায়ক ডি এ তায়েব এই সময় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক আয়োজনে পাশাপাশি আশিয়ান গ্রুপ নিবেদিত চলচ্চিত্র ঈশা খার ট্রেলার দেখানো হয় ডক্টর মাহফুজুর রহমানের কনসেপ্টে নির্মিত এই সিনেমা মুক্তি পাচ্ছে আগামী 30 সেপ্টেম্বর একাডেমির সভাপতি হাসানুর রহমান বাচ্চু অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সংসদ উপনেতা সৈয়দা সাজেদা চৌধুরীর আত্মার মাগফিরাত কামনায় ফরিদপুরে নগরকান্দায় দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে বিকেলে চর যশোরদি ইউনিয়নে অবস্থিত হাজী আব্দুল মজিদ মিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে এই দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয় এতে স্কুল ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি সদস্য শিক্ষক এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন এবারে পাটেক্স খেলার খবর
সাফ মহিলা ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ জয়ী ফুটবলার কৃষ্ণা রানী সরকার সামসুন নাহার সিনিয়র এবং সঞ্জিতা আক্তারের লাগেজ থেকে চুরি হওয়া টাকা না পাওয়া গেলেও সেই অর্থ ফিরিয়ে দিয়েছে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন কৃষ্ণাকে দেড় লাখ সামসুন নাহারকে এক লাখ এবং সঞ্জিতাকে আইফোন থার্টি প্রো ম্যাক্স দেয়া হয় চুরি যাওয়া টাকা ফেরত পেয়ে আনন্দিত ফুটবলাররা একই সাথে বাফুফের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন তারা নিজে বলছিলেন যে উনি টাকাটা দিবেন তো উনি টাকাটা দিছেন তো আমরা সবাই অনেক খুশি এবং আমি আজকেই যাব আমার মায়ের জন্য যে মালাটা দেখছি সেটা আর কি নিয়ে আসবো আমরা যতটুকু খারাপ হয়েছে তার থেকে বেশি পেয়েছি আমার খুশি আমরা আসলে এটা নিয়ে আমাদের আসলে আর কোনো কিছু বলার নেই আমাদের যেটা মানে ই হয়েছিল আমরা সেটা পেয়ে গেছি এটাই আমরা অনেক হ্যাপি দশটি ডিসিপ্লিনে মোট চোদ্দটি ইভেন্টের শতাধিক সদস্যের অংশগ্রহণে আগামীকাল শুরু হচ্ছে ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড বিএসপিএ স্পোর্টস কার্নিভাল এ উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয় বিএসপি এর সভাপতি সনদ বাবলা সাধারণ সম্পাদক সামুন হোসেন ওয়ার্ল্ড গ্রুপের সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর ইকবাল বিন আনোয়ার ডন এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শেষ করার আগে সংবাদ শিরোনাম জানিয়ে দেব আরও একবার জলবায়ু ইস্যুতে ধনী দেশগুলোর অর্থবহ পদক্ষেপ গ্রহণে ব্যর্থতা দুঃখজনক এ এফ পি কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে প্রধানমন্ত্রী অস্ত্র প্রতিযোগিতা যুদ্ধ ও নিষেধাকা বাদ দিয়ে শান্তিপূর্ণ বিশ্ব গড়তে জাতিসংঘের শেখ হাসিনার উদাত্ত আহ্বান প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘে বিশ্ব শান্তির কথা বললেও দেশের মানুষ গণতন্ত্র ও ভোটাধিকার বঞ্চিত অভিযোগ বিএনপি এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে লাশ ফেলে আন্দোলন জমানোর অশুভ খেলায় মেতে উঠেছে বিএনপি বলছে আওয়ামী লীগ আর এই ছিল এখনকার সংবাদ আমাদের এটিএন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ